సెలెక్ట్ కమిటీల పేరుతో జరుగుతున్న తంతు ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఇరు పార్టీల్లో ఒక కొత్త టెన్షన్ మొదలవుతుంది ఇదే టైంలో ఏం జరగబోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోని ప్రజల్లో కూడా ఒక అయోమయం ఏర్పడిన పరిస్థితి ఇక్కడ కీలకంగా ప్రస్తావనకు వస్తున్న అంశం చైర్మన్ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతారు మండల్ చైర్మన్ అనే దాని మీద ఎందుకు అంటే సెలెక్ట్ కమిటీలు అసలు వెయ్యలేదు అసలు సెలెక్ట్ కమిటీలు అసలు ఆ ప్రాసెస్లోనే ఉంది ఇంకా అనేది వైసీపీ నుంచి వినిపిస్తున్న మాట అది కూడా ఆల్రెడీ ఆయనే మండల్ చైర్మనే చెప్పారు కాబట్టి దాన్ని అధికారులు వ్యతిరేకించారు అది సాధ్యం కాదు ఓటింగ్ జరగకుండా సెలెక్ట్ కమిటీ కమిటీకి ఎలా బిల్లును పంపిస్తారు అనే దాని మీద వాళ్ళు ఇంకా కట్టుబడి ఉన్నారు ఈ లోపల వీళ్ళు కమిటీలను వేసేయడం దానికి సంబంధించి చైర్మన్లుగా వైసీపీ మంత్రులను పెట్టే ఆలోచనలో వాళ్ళు సహకరించకపోవడంతో ఎప్పుడైతే విచక్షణాధికారంతో బిల్లులను సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారో ఇప్పుడు అదే విచక్షణాధికారం ఉపయోగించి చైర్మను ఈ కమిటీలకు సంబంధించిన చైర్మన్లను కూడా నియమించేస్తారా అనే ఒక కొత్త అయోమయం ఒక టెన్షను అసలు ఏం జరగబోతుంది అనే ఒక పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం ఉంది ఎందుకు అంటే ఈ పరిణామాలన్నీ ఎప్పుడైతే విచక్షణార విచక్షణాధికారాల పేరుతో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా శాసనమండలి చైర్మన్ షరీఫ్ గారు వ్యవహరించిన తీరు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది అంటే లేని అధికారుల అధికారాలను చేతుల్లోకి తీసుకొని రెండు బిల్లులను సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపడం అనేది ఇప్పటికీ వైసీపీ నేతలు తప్పుపడుతున్నారు సెలెక్ట్ కమిటీకి బిల్లును పంపే అధికారమే లేదంటే తాజాగా కమిటీలను కూడా చైర్మే చైర్మనే వేసేయబోతున్నారా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా చర్చకు వస్తున్న అంశం అంటే సెలెక్ట్ కమిటీ ఏర్పాటు విషయం ఏదైతే ఉందో సభ్యులను ప్రతిపాదించాలనే విషయంలో చైర్మన్కు కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి ఆ నిబంధనలు వివరించారు ఆల్రెడీ అయినా సరే అధికారుల మాటలను లెక్క చేయకుండా తాను చేయదలుచుకున్న పనులు చేసుకెళ్ళిపోతున్నారు అది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వెనకుండి నడిపిస్తుంది ఇది అనే దాని మీద ఇప్పుడు చైర్మన్కి అలాగే ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారికి మధ్య ఒక వార్ అయితే జరుగుతోంది అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు యనమల రామకృష్ణ నాయుడు గారు యనమల రామకృష్ణుడే వెనకుండి ఇదంతా చైర్మన్ నడిపిస్తున్నారు పాపం చైర్మన్కి ఏం తెలియదు అనే ఆరోపణ కూడా లేకపోలేదు కాకపోతే శాసన మండలి రద్దు తీర్మానం ఎప్పుడైతే అసెంబ్లీ కేంద్రానికి పంపించేసిందో ఆ ఉక్రోషంతోనే చంద్రబాబు గారు యనమల దీన్ని బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఏదో రకంగా సెలెక్ట్ కమిటీ పేరుతో ఒక అయోమయ వాతావరణం గురి చేసి ఏదో సాధించాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు అనేది బుగ్గన గారు చేస్తున్న ప్రధానమైన ఆరోపణ ఎందుకు అంటే మండలి రద్దు అయితే జరిగిపోద్ది కేంద్రం దగ్గర నుంచి ఆల్రెడీ రద్దు తీర్మానం వచ్చేసే అవకాశం చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది ఇదే టైంలో ఏం చేసినా అది వచ్చే లోపే చేయాలి ఒకవేళ రద్దు అయిపోతే కనుక ఇంకా కమిటీలు ఏముండో చైర్మన్లు ఉండో అసలు ఈ సభ్యులు ఉండరు ఎవరో ఉండరు అది వచ్చేస్తుంది కదా అని చెప్పి వైసీపీ వాళ్ళు ఎదురు చూస్తుంటే అది వచ్చే లోపు ఏదో చేయాలని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ చూస్తుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ కొత్త రకమైన యుద్ధాలు తెర మీదకు వస్తున్నాయి టీడీపీ బీజేపీ పీడీఎఫ్లు కమిటీలకు తమ సభ్యులను ఆల్రెడీ ప్రతిపాదించేసాయి వైసీపీ సభ్యులను ఇవ్వమని చెప్తున్నారు కానీ వైసీపీ ఇవ్వట్లేదు ఇచ్చే ఉద్దేశంలో కూడా లేదు అసలు సెలెక్ట్ కమిటీనే చాలా లైట్ తీసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది మరి ఈ నేపథ్యంలో ఏం జరుగుద్దు ఏంటి ఎలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అనే దాని మీద ఇంకా ఆసక్తికరంగా మారింది కాకపోతే చైర్మన్ గారు ఇండివిజువల్గా నిర్ణయాలు తీసేసుకుని ముందుకు వెళ్తే అవి ఎంతవరకు చెల్లుతాయి లేదు దాని మీద వైసీపీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుంది అనేది ఆసక్తికర అంశాలు వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి